the Zhang's journal. It's a brand new day, brand new life, and of course, it's a brand new vlog. I know you missed me, guys, because I missed you too. Shalang naman din kami sa akin. Char. Yeah, nakakape ako ngayon, so bumili mo na ako ng coffee dito sa coffee bean kasi I am so tired and untalk. But sobrang excited din kasi ako ng introduce sa inyo itong product na ipapakilala natin sa vlog. So, it is already 12.30 ng umaga, pero hindi pa tayo matutulog dahil tayo ay kakain. Yeah, you heard it right. Tayo ay magmumukbang or should I say mini mukbang. So, we are going to try this goods that I got from Boots and Boons. At ayun na nga, I prepared water na kasi mukhang mapapalaban ako dito guys. Kasi packaging pa lang niya, it looks good na. So, yeah. By the way, coffee bean pa rin yung tumbler ko. Coffee bean, back in the man. <laughs> Charot. Look at this guys, oh. Packaging pa lang. It looks posh na. Tapos... Napaka eco friendly or nature friendly pa nitong packaging nila kasi paper siya, disposable. I mean, hindi siya plastic na kapag hindi mo na kailangan, itatapon mo at magbabara lang kung saan saan. So, it's a good idea. Good job, Woods and Boons. So, mag So, in this box, we have different flavors or kinds of muffins in there if you can see and sa isang box naman na sinend nila sa akin this one we have brownies and yung sa baba crinkles yan guys na iba't iba yung flavor iba't iba yung flavor so dyan na ko pinaka excited lalo na tong I think this one is cream cheese so ayun and then they also sent me ube halaya this is ube hiraya, homemade ube halaya. This is 200 grams. So, mamaya bubuksan natin siya. I want to start with the muffins. So, let's see what's inside. Wow, kala mo naman. <laughs> Baka let's see what's inside. Kala mo naman, hindi ko pa talaga nakakita. Alright. So, pili kayo guys. Ano yung gusto niyo unahin natin? I think I'll go for this one. Kinamay ko na ako lang din naman kakain nito. So, napakataray din ng kinuha pa nila, nila ata to sa ano. <laughs> sa ibabaw ng TV. <laughs> Charon. Alam niyo yung sorry, sorry po, boots and bones. Ano lang naman, na-notice ko lang naman na para siyang mantel. But it's so cute! Diba? Pero posh pa rin siya. And it's matibay na paper. Mm, ang bango naman nito. Hindi ko pa kasi kabisado yung mga itsura ng mga flavors. So, bali, I will just ask them or so search ko na lang sa Facebook page nila. And then, kung anong flavor nito, hawak ko. Ipa-flash ko na lang sa screen. So, pasensya na. Kasi first time ko talagang mag-review ng mga ganito ng sweets. Nakapag-review na ako ng pagkain. But this one is really different. So, please bear with me, guys. So, tingnan na natin to. Uh, meron pala tong expiration date. Actually, nung isang araw pa nila sinend sa akin to. Kaya lang talagang I've been very busy sa work. Kaya ngayon ko pa lang siya magagawa. And, where is, I saw your expiration date kanina. Anyway, Oh, it's, ito pala yung, sorry. Ito pala yung may expiration date. Pero I guess it's the same. Sabi dito, best before 226, 2020. So, 526. Ang dami ko ng chika. So, kumain na tayo. Hmm. Hmm. <laughs> ano sabi? No, pero, hmm. <laughs> Malakang sayap. Mmm! Mmm! Mm. Surprising! Meron siyang 
ube sa loob. Ang sarap. Pero hindi ko ito ba nabusan kasi bubusog na ako. Ang dami ko pa kainin. Hmm. Tumpisa pa lang ha. Na-surprise na ako ba. Pasabog kayo ha. Bulsa and buns ha. Hmm. Love it. Alam niyo guys, if you're like me na gusto ng dessert, pero ayaw ng sobrang tamis, eto, this one is perfect kasi hindi na-surprise ako kasi usually diba yung mga muffin talagang malala sa tamis. This one, saktong-sakto lang. So, I like it so much. And, tama na muna ikaw. Try naman natin itong isa. Itong next na pinipili ko ay... This one na mukha siyang may mga nuts sa ibabaw. I think this is to, this is walnut. Pero as what I have said earlier, i-search ko na lang yung mga pangalan nila and then I'll post it sa screen. So let's try this one. Mm. So ito, masarap. Masarap din siya. Yung tinapay niya, same lang nung lasa nung kaninang nauna. Ang difference lang nila, of course, ito, wala siyang ube feeling sa loob. Pero, meron siyang nuts sa ibabaw. So, if you are a walnut or nuts lover, this is for you guys. At, mm, Masarap. Grabe. Mas masarap pa to kaysa sa buhay pag-ibig ko. Eh, wala nga akong buhay pag-ibig eh. <laughs> mm. Wala akong masabing iba kundi ang sarap talaga. And it's not too sweet. It's just right. It's perfect. Tapos, ang sarap pa yung feeling niya. May nangangata kang walnut. May... Mahilig din kasi ako sa nuts, so... Wala na okay din sa akin to. This one naman, guys. If you can see, yung toppings niya, mukha siyang cream cheese, and I love cream cheese. So, tingnan natin kung mamahalin ko din siya. Let's see. Naku, sorry. Parang bastos ba? Kasi <laughs> nagsasalit na ako when kumakain and I'm really sorry. I just cannot hold it kasi masarap talaga siya. At look at this, guys. Kung magkano man ibabayad niyo dito, <laughs> very sulit. Kasi, oh, look. Yung cheese. Ano ba? Look at that. Hindi siya tinipid. Hindi siya yung nasa ibabaw lang talaga. So, Again, hindi ko pa kabisado kung magkano siya. Kung magkano yung SRP niya. But, I promise na lagay ko lahat yun sa screen or sa description box. And this one is really good also. Sa pa Guys, dito ako pinaka naiintriga. Kasi, sobrang cheese lover ako. And look at that. Nag-uumabaw yung cheese niya. Sobra, no? Grabe. Mmm! Anong bango-bango. So, huwag natin patagalin pa. Try na rin natin to. At parang, of course, tingin ko hindi rin ako mabibigo dito. Grabe. So, let's try. Sa lahat na natikman ko, this is my favorite. Medyo na iba yung lasa nung tinapay nito. Mas milky siya. 
paano ka ba i-describe mo? Yeah, alam niyo naman siguro yung dasa ng milk, di ba? So, ganun. May hindi kasi ako sa mga creamy na mga tinapay. So, kaya good for me ito. Ano siya eh? May resemblance siya sa lasa ng... Tama ba yung iniisip ko? Yung kababayan <laughs> na nabibili sa mga bakery. But this one is the better version for me ah. Ang sarap. So, good din to. Ano ako na sabi? Thumbs up na lang. So, so ayun yung mga muffin. At, inuhaw ako dun. Pero, ang sarap niya talaga, guys. Now, we're going to try. Gusto ko mag-start dito. Sa kanilang I think this is the classic crinkles. So, it, it looks like the normal ano, crinkles na nakikita natin sa mga bake shop, sa mga coffee shop. But this one is a smaller version. Pero I think, enough naman to kung nakikirip ka lang ng konting, excuse me, ng matamis. So, I, I think this um, size will do. Ayan na natin siya. soft. And of course, masarap. And this one, hindi sabi ko nga, hindi ako fan ng matatamis. Pero I think for a crinkle or a crinkles, ganito naman kasi talaga yung tsura niya, diba? Itong white na powder na yan. I think ayun, ayun yung nagpapatamis sa kanya ng bongga. Which is um, not a fan of, but yung pagka chocolate niya sa loob good enough for me ayun lang naman ang nagiging totoo lang naman ako sa vlog ko sa mga sinasabi ko but ayun na nga it's masarap matamis nga lang pero wala namang hindi na matamis na queen kasi ba diba? so yeah it's a good job for me if you'll notice this one looks different dun sa naunang crinkle So, yung naunang crinkles na tinray natin, that's the classic one. Ito naman, sabi nila, this is the ube crinkles. So, I think, kapag kinagat natin siya, meron siyang crinkles. I mean, meron siyang ube feeling sa loob. That's what I assume, but let's see. Ang lambot din ito, ha. Ah. Infer na yun, sarap. Mmm! Yeah! Ube! Perfect, di ba? Galing nyo, ha? Galing yung sa part na yun. Na Pringles but ube. Mm, I like it more than the classic. Mm. Perfect. Pareho sila ng tamis. Pero, mas gusto ko yung lasa nito kasi ube siya. <laughs> Ewan ko, ha? For me, mas masarap siya than the normal or the classic one. So, this one is... The next one that we're going to try is this one. Um, yeah, pakita ko sa inyo closer. So, this is ube crinkles with um, cream cheese filling. So, it's kind of new to me. Parang ngayon lang ako nakakita ng gatong crinkles ube na may cream cheese feeling so nag expect din ako na masarap to kasi masasarap yung mga nauna ko natikman so let's see mmm mmm alam nyo masarap sya kasi hindi ba nga meron syang cream cheese tapos matamis yung ube may complement yung lasa ng isa't isa so yeah good job for me this is better than the um 
that yung ano lang yung ube crinkles lang talaga so kung order ako nito mas pipiliin ko tong my cream cheese filling mm. paano ko papayat <laughs> and this one now is so uh, crinkles with cream cheese filling so kanina yung ube na may cream cheese filling ito naman ay yung chocolate or your classic na Crinkles na may cream cheese filling. So, ay, mas mukhang marami yung ano nito. Yung cream cheese niya. Ay, it looks yummy. Mmm! Excuse me. <laughs> Ang sayo na ha. mas nag-complement yung dasa ng chocolate na, na crinkles tapos yung cream cheese niya. Oh my God! This is legit, guys. Super duper legit. Kung nagtitarave ko, message mo na sila. Message mo na ako. Tukuron. Yung mga brownies naman ang itatry natin at grabe, nakakatakam din silang tingnan. So, ayun na. Subukan na natin yung, of course, yung plain one muna. Yung classic. This one. Oh, never mind. Don't mind the white kasi nataktakan ko lang yun ng, ano, <laughs> ng powder ng cream gels. So, ayan. Grabe. Pulang tong water na kinuha ko sa mga pinagkakain ko ngayon. And I think yung isang cheesy doon na muffin. Mukhang uubusin ko siya mamaya after this vlog. Pero, try na natin tong si Plain Brownies. Mmm! Mmm! Palaban din tong isang to. Plain, pero palaban. wala akong mapagkakapagko-compare sa kanya kasi wala akong maiisip na kung anong brand ng brownies na kasing lasa niya but this one is so good mm. grabe grabe I hate your boots and bones kasi mukhang hindi ko hindi ko titigilan tong mga to mamaya mukhang makukubos ko siya oh my gosh cannot be sugar natin. So, dito naman tayo sa brownies na may nuts or walnuts na ibabaw. So, uh, naisip ko na or na-imagine ko na yung lasa pero, of course, kailangan ko siyang tikman. Mmm! Good! Mas good to for me kasi at least hindi plain na na. So, alam mo yung kung masyado ko natatamisan sa brownies itself, at least makahaluan siya ng konting alat ng walnut sa ibabaw. So, this is perfect also. Mm. Bakit ang sarap? Bakit ang sarap? Sagutin nyo yan, guys. Kailangan nyo sumorder nito. <laughs> Kailangan nyo ma-experience yung mga na-experience ko ngayon habang ginagawa tong vlog na to. This is worth your penny. Worth your money, guys. This is the most intriguing one for me, guys. Kasi look at that. <sighs> Mukha siyang cream cheese, but I guess this is cream cheese nga. Yung nasa gitna. Na... Basta, tikman na lang natin. It looks so yummy. What? Mmm. <laughs> ang sarap. Nalang beses ko sinabing ang sarap sa vlog na to, guys. Tulungan nyo ako mag-count. <laughs> Wala eh. Wala lang kayo masabi kasi masarap talaga. Alam niyo yung 
cheesy cream cheese niya eh. Tapos, it melts in your mouth. Talaga. Maalat-alat na manamis-namis. It's um, a perfect combination. Tapos, kung partneran mo pa siya ng maybe coffee sa umaga, brewed coffee, and a piece of this, or yung muffin kanina ay, it's going to be a perfect day for you guys. Lahat ng yon dito ako pinaka-excited sa Ube Hiraya. Kasi sabi nila, all natural, so wala siyang preservatives. And bilang nagsisimula na tayo maging health conscious, sobrang importante sa akin yung mga preservatives or walang preservatives na good. So, excuse me. <laughs> Tingnan na natin to. Ang ganda-ganda ng packaging niya kasi wala. It's so posh. Very catchy siya. Tapos environment friendly. So again, 200 grams. And this is the ube. Tingnan natin. Okay. So, hindi siya katulad nung yung texture niya ha. Hindi siya katulad nung normal na ube na nabibili natin sa Baguio. Masarap din yun. Pero, I guess that one has preservatives kasi mat parang one month siya, di ba? Bago mag-expire. Ito parang it will take a week lang. So, kailangan mo siyang i-consume agad kasi wala nga siyang preservatives. So, ayan. Nakakuha na ako ng ganitong amount. Ito muna yung titingman natin. And let's see. Why the effin? <clears throat> Bakit siya ganito kasarap? Siguro may gayong matono. <laughs> Anong wapala nila sa akin kung may gayong matono? Hala! Alam niyo guys, kung hindi lang gabi na, kayang-kaya kong ubusin to sa isang upuan. But, I won't. Masarap niya ipala mo sa tinapay. So, baka paglising ko bukas. This is going to be my breakfast. Ipapalaman ko sa gardenia namin na nasa baba. My God. Yummy. Order na kayo guys. Ang sarap. Wala na akong ibang nasabi. Kung hindi, ang sarap. Kasi... Masarap naman talaga. Sabi dito, what's today's date? Today's the 25th na ba or 24th? Keep refrigerated and best before 0 to 27, 2020. So I guess, pwede pa siya siguro after 0 to 27. Sinasuggest lang nila na i-consume niya na agad. Siguro for the better quality. Yung lasa ba? Sobrang walang tapon dun sa mga pinagkakain ko, guys. Talagang, um, I made the right decision na ngayon ko na siya gawin. Na hindi ko na ipagpabukas yung vlog kasi, wala. At least bago ko matulog, nakakain ako masarap. <laughs> diba? Grabe. So lovely. Nawala yung antok ko dahil siguro sa sugar rush na mga pinagkakain ko ngayon. Pero, wala. No regrets. Pwede naman akong mag, ano, mag-wash up na after this vlog and then saka ako matutulog. Para I guess, bilang nabusog ako, hindi mo na ako matutulog. Ay, gandagan. I'll wait siguro after an hour, two hours, bago matulog. So, I'll give you my final thoughts or verdict regarding dito sa product ng book. So, nasilip ko yung price list nila. Yung ube is like 160 per 200 grams. And yung mga cream kells na sa 200 to 230 pesos for a box of 12 pieces. Sa mga namamahalan or mamamahalan, um, share ko lang sa inyo yung thoughts ko. Kasi for me, I'm after the the quality of the product. 
Kasi guys, I'm after the quality of the product. Kahit na medyo pricey siya for me. Okay lang. Kasi food yun eh. Ini-intake mo yun eh. ba? So ano naman ko medyo gumastos ko sa pagkain. ba? At least, nakonsume mo siya. Nakatawan mo. So, Again, a disclaimer. That's just me. Pananaw ko lang naman yun. Pero, I guess, 160 is not bad. Para sa ganun kasarap. Sa ganun ka... Sa ganun quality. Nung pag... Regarding naman sa lasa. Well, depende yun sa tolerance nyo sa sugar, ha? Kasi ako, ayaw ko talaga na sobrang tamis. Kaya sobrang gustong-gusto ko. Gustong-gusto ko to kasi, ano lang siya, sakto. Level lang. Well, yung crinkles, medyo matamis siya for me. Pero, ganun talaga kasi, di ba? Yung powder niya na nasa ibabaw. So, parang, okay lang yun. At least, ayun lang naman yung medyo downside niya for me. But the rest, they are all good. Nasaktuhan lang sa tamis. And well presented. Kita nyo naman, guys. Yung sa box pa lang. And yun dun sa paper na this one. Kailangan ko, kailangan ko pa talaga ang kunin, ano? This one, it's not basta-basta. Kasi, um, aminin natin, mayroong mga ibang seller na basta lang makapagbenta. Mura nga, but how sure are you na, di ba? Na masarap. So, doon na tayo sa kahit may presyo, kahit pa paano, eh, masarap naman. And, malinis. Ayun pala, unang-una. Yung presentation, cleanliness, that's important to me. And so, ayun, kung bigla kayong nagutom or nag-crave after watching this vlog, I will put our information sa information box. Yeah, you can also message me, guys. I will put my messenger account, Facebook account, lahat. Lahat ng social media accounts ko, talagay ko din sa description box as well as the Facebook link or Facebook page na Woods and Woods and their Instagram. Everything will be listed down in the description box. I had a super long day so it's time to have a nice and warm bath. And of course, please do not forget to hit that like button, make a comment, and kung nagustuhan nyo tong video na to, you might want to go ahead and Share it on your timeline sa Facebook at sa inyong mga social media accounts. And uh, hindi, kung hindi pa kita subscriber, please do subscribe now for more videos like this. Thank you so much for watching Zhang's journal. See you next time. Bye! Good night!